हेलो भिवार्स जुबैर एडेमी सबा के स्वागतम देखते देखते एसिओर अनेकटा पर्व चले आस मोटामोटी एसिओ सम्पर् बस धारणा पे गे इतिम्य तो हमारा किसुद प्रैक्टिकल एपिसोडगू शुरू करब जेखने प्रतिटा विषयगुल प्रैक्टिकल क्ज करार एक सूझ पाँव के प्रैक्टिकल सब किस देखान चेषा करब तो तर आसले को शुरू करार आगे बेसिक किस धारणा दीते हैं सेज आसले प्रति विषय एक टाच देव चेषा कर सम्पर्क और डिटेल्स जानब जो आप निजे हाथे कलमे एगल देखब तक ये विषयगू आो अनेक क्लियर हो जा तो आज के एक आज के जो विषय आलोचना करब से हलो जे एक वेबसाइट सेट आप करते हम षय सम्पर् ज्ञान रखते हैं क्यों की क्ज करते हैं से विषयगू आज के देखान चेषा करब तो वेबसाइट सेट आपर जो अपना के प्रथम धारणा रखते हैं डोम डोम सम्पर्के डोम क्यों कीनते हैं आसले सब किस आगे एक कथा बोली जेमन आगे जे भाव एक वेबसाइट सेट आप करते हम अनेक किस दरकार होत जमन एस टी एम एल सी एस एस जबा स्क्रिप्ट अनेक किस कोडिंग जाना दरकार छो क्यों बर्तमान बर्तमान बोलते कि बेस आगे थे ये पपुलार तो वार्ड प्रेस सी एम एस टा थार कारण सकल क्षेत्र इजी हो गए तो एखार एस टी एम एल सी एस एस पी एस पी आलदा भाव यूज कर वेबसाइट पब्लिश करते हैं ना ए सब किस रेडी पाव जाए एकदम जेमन फेसबुक मत ही चाहले जे क्यों एक पोस्ट करते तब तर अपन जे विषयगुल एक जानते हैं हलो जे एक डोम क्यों कीनते हैं होस्टिंग क्यों कीनते हैं तरपे कि वार्ड प्रेस सी एम एस टा इन्स्टल करते हैं तपर क्यों थीम इन्स्टल करते हैं वेबसाइट क्यों कस्टोमाइज करते हैं कि प्लागिंगस दरकार है कि प्लागिंगस क्यों इन्स्टल करते हैं से विषय सब मध्य एक धारणा थका दरकार तो सबाई के धारणा देवर जो आजकल ये एपिसोड तो डोम एर आगे एक बेसिक धारणा दिए दिए डोम आसले कि डोम हलो एक वेबसाइटर नाम सोजा कथा हलो ये डोम हलो एक वेबसाइटर नाम जमन टीटार अब टेक डट कम ये एक डोम तो ये डोम आसले कीनते हैं तो स मैं डोम कीनते हैं बोलते विभिन्न धरण प्रतिष्ठान आदर का डोम कीनते हैं कीरकम भाव क्या एक देखाई जेमन देखें डोम जदि नेम चिप आ गोड एड्डी आभवे बेस किसान आखान अपना चाहले डोम कर्पे गोड एड्डी आर रिकमेंडेशन थे अपना नेम चिप थे केंार जो कारण गोड एड्डी थे कीनते गले प्रथम बचर एक कम हल परवर्ती बचर थे देखा जाए अनेक समय बसी व कम है इगूल जेम प्राइसगुल एक कम है जमन य मुहूर्ते देखा जाए सेभन पॉइंट जिरो जिरो डलारे अपनी एक डोम कीनते पर क्यों नेम चिपर क्षेत्र और टेन पॉइंट सामथिंग डलार आसले नए तो नेम नेम चिपर सुविधा हलो वा सारा बचर बा एकदम प्रथम से मैं एकदम कि बोले सब समय तरह प्राइस एक ही रकम थे क्योंकि गोडेडर क्षेत्र में प्राइसगुल एक भेरि करे तो गोडेडी प्रथम बचर विभिन्न कूपन टूपन आगू नहीं एक थे दे डलार दुई डलारों अनेक समय डोम केंार सम्भव है तो डोम केंार जो आपके जो दरकार हो अपना एक मास्टर कार्ड दरकार है से मास्टर कार्डर माध्यम आपके पेमेंट कर आपके डोम कमन जो एक डोम क धरून कि भाव एक डोम सार्च दी जेमन जेको एक विषय नहीं सार्च दी जेमन कि बला जाए टेक मास्टर लिखी हमें एक सार्च दी देखी डोम आना खाली आना एक तो देखी तो सार्च हो देखी गोड एड्डी सार्च दिए देखी गोड एड्डी बोलते टेक डट कम इतिम्य क्या आज किस सजेशन दिए 
কি কি দেখুন যদি টেকমাস্টার ডট কম নাই কিন্তু কিন্তু কি বসে টেক কাপ টেক ক্যাপ্টেন টেক ক্যাপ্টেন নামে আসছে সেটা কিনতে হলে আপনাকে সাত ডলার দরকার হবে আপনার কাছে তবে এভাবে বেশ কিছু সাজেশন দিয়েছে তো আপনারা এখানে টেস্ট করে দেখবেন কোনটা অ্যাভেলেবেল যেমন এটা অ্যাভেলেবেল নাই তা আপনাদের মতো করে একটু ট্রাই করবেন যে ওদের ওরা কি বলে আর কি মানে কোন ডোমেনগুলা খালি আছে যেমন টেক মাস্টার ডট এআই নামে একটা ডোমেন খালি আছে যেটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে প্রায় একাত্তর ডলার পার ইয়ার এটা প্রতি বছরের জন্য কিনতে হয় আপনারা চাইলে একবারে কয়েক বছরের জন্য কিনে রাখতে পারেন যদি মনে করেন আপনারা অনেক দিন ধরে একটা লম্বা প্রজেক্ট রান করবেন বা একটা ওয়েবসাইট অনেক দিন ধরেই এটাকে থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি দুই চার পাঁচ বছর বা দশ বছরের জন্য কিনে রাখাটাই বেটার তো সেক্ষেত্রে মিনিমাম হচ্ছে আপনাকে এক বছরের জন্য এটা কিনতে হবে তো বিভিন্নভাবে সাজেস্ট করে দেখেন এখানে কিছু কিছু ডোমেন আছে যেমন টেক মাস্টার ডট কো এটা প্রিমিয়াম ডোমেন যেটা কিনতে হলে আপনার বারোশো উনব্বই ডলার খরচ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আসলে এখান থেকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন ডোমেনটা অ্যাভেলেবেল আছে যেমন আমার নিজের নাম দিয়ে একটু সার্চ দিয়ে দেখি কি অবস্থা জোবার রহমান হ্যাঁ এইটা এইটা আসলে অ্যাভেলেবেল এটা অ্যাভেলেবেল এটা কিনতে হলে যেমন আমার নাম দিয়ে কিনতে হলে আপনাকে এইট পয়েন্ট এইট এইট ডলার এখান থেকে খরচ করতে হবে তো এইট এইট ডলার যখন খরচ করতে হবে নেমচিপ থেকে কিনলে আর এখান থেকে আর গোডাডি থেকে কিনতে হলে আপনাকে সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো ডলার খরচ করতে হবে তো এগুলো কেনার জন্য আপনাকে প্রথমে ইয়ে করতে হবে অ্যাড টু কার্টে অ্যাড টু কার্ট করে সেখান থেকে দেখা যায় যে পেমেন্ট ওদের পেমেন্ট অপশন আছে এর সাথে আরও কিছু দরকার আছে কি না বা কোনো ওয়েব হোস্টিং দরকার আছে কি না প্রাইভেট ভিপিএন দরকার আছে কি না প্রাইভেট ইমেল এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন আপনার কি কি দরকার এটার সাথে তো এইখান থেকে আপনার কি কী দরকার সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার এখান থেকে প্রাইস করে দেখা যায় ভিউ কার্ডে গিয়ে ওইখান থেকে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে তবে একটা সুবিধা হচ্ছে ও এখান থেকে মূল কথা হলো এখানে হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে পেমেন্ট করার জন্য আপনার মাস্টার কার্ডটা এখানে অ্যাড করতে হবে ওইখান থেকে মাস্টার কার্ড অ্যাড করে সেটাকে পেমেন্ট করতে হবে আর কি তো এগুলো পেমেন্ট করার জন্য পেওনিয়ার কার্ড আছে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ড আসলে বাংলাদেশের মাস্টার কার্ড না ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ড দরকার হবে যেমন ইবিএল এর অ্যাকোয়া কার্ড আছে সেটা দিয়েও আপনারা চাইলে কিনতে পারবেন সম্ভবত আর কি আমি আমি কখনো ট্রাই করি না সম্ভবত এটা দিয়েও কেনা পসিবল তা আমি সাধারণত পেনিয়ার কার্ড ইউজ করি তো পেনিয়ার কার্ড ইউজ করি সেখান থেকে আমার যখন যেটা দরকার হয় আমি সেটা কিনে নেই তো এইভাবে আসলে কিনতে হয় মূলত আপনারা যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কিনতে পারেন বা অনলাইন থেকে তবে একটা সুখবর হচ্ছে যে আপনাদের মাস্টার কার্ড আসলে কি সবাই মাস্টার কার্ড কিন্তু মেনটেন করে না বা মাস্টার কার্ড মেনটেন করাটা যারা একটু প্রফেশনাল লেভেলে যদি না হয় সেক্ষেত্রে মাস্টার কার্ড মেনটেন করাটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ ইয়ারলি একটা চার্জ আছে শুধু শুধু ইয়ারলি এই ফিটা কেন দিবেন তো সেক্ষেত্রে একটা সুখবর হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি আছে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে ওদের কাছে আপনারা বলবেন আপনারা চেক করে দেখবেন যে এই ডোমেনটা ফ্রি আছে কি না এই ডোমেনটা যদি ফ্রি থাকে ওদের কাছে বললে ওরা ডোমেনটা আপনাকে কিনে দেবে দশ ডলারের মধ্যে হয়তো বা আটশো নয়শো এরকম টাকার ভিতরে ওরা কিনে নেয় তো অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কাছ থেকে আপনারা চাইলে কিনে নিতে পারবেন তবে ডোমেন হোস্টিং কেনার আগে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটা সম্পর্কে একটু জেনে নেবেন কারণ সব প্রতিষ্ঠান তো আসলে এক না তো আপনাদের ভিতরে যদি কেউ কিনতে চায় সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন আসলে আমি ডোমেন হোস্টিংয়ের বিজনেস করি না তবে আমার পরিচিত আমি যাদের কাছ থেকে কিনে সাধারণত আমি তাদের হয়তো বা বলে দিলে আপনাদেরকে দেখা যায় একটু কমের ভিতরেই ভালোভাবে আসা বিশ্বাসতার সাথেই আপনারা তাদের কাছ থেকে ডোমেন কিনতে পারবেন এখন এই তো গেল একটা ডোমেনের নাম 
ডোমেন আপনার কেনা হয়ে গেল বা এখান থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কিনবেন তো ডোমেন শুধু কিনলেই হবে না ডোমেনটা কেনার পরে আপনার অনলাইনে যেমন কম্পিউটারের যদি কোনো ডাটা রাখতে চান কোনো একটা গান বা মুভি কিংবা কোনো যে কোনো ডাটা যদি রাখতে চান তাহলে আপনাকে রাখতে হয় হার্ড ডিস্কের ভিতরে ঠিক একইভাবে কোনো ওয়েবসাইটের ডাটা রাখতে হলে আপনাকে দরকার হবে একটা হোস্টিং হোস্টিং কেনা তো এদের কাছে এই অনলাইন এদের কাছেও বিভিন্ন ধরনের হোস্টিং আছে যেমন একটু দেখি নেম চেপে কী কী হোস্টিং আছে একটা শেয়ার হোস্টিং দিকে একটু দেখি যে শেয়ার হোস্টিংয়ের প্রাইস ট্রেস কীরকম শেয়ার হোস্টিং দেখেন এখানে ইয়ারলি শেয়ার হোস্টিং আছে পনেরো ডলারে পনেরো ডলারে আপনি ইয়ারলি পেমেন্টে একটা ইয়ে কিনতে পারবেন হোস্টিং কিনতে পারবেন যার ওরা স্পেস দেবে বিশ গিগা আর তিনটা ওয়েবসাইট আপনারা রাখতে পারবেন ওখানে মানে বিশ গিগা জায়গা দেবে এবং বিশ গিগা বিশ গিগা কিন্তু অনেক আসলো অনলাইন স্টোরেজের জন্য যদি আপনার ভিডিও ফাইল ভিডিও আসলে তো কেউ এখন আর সরাসরি সাইটে রাখে না ইউটিউব আসো এখান থেকে ইমবেড কোড ইউজ করেই সাধারণত ওয়েবসাইটে এখন রাখা হয় তাই যেহেতু আমি এক্সট্রা ভিডিও রাখতেছি না এক্সট্রা অডিও রাখতেছি না তো বিশ গিগা জায়গা কিন্তু অনেক এটা আসলে অকল্পনীয় একটা মানে ব্যাপার এই বিশ গিগা জায়গা ফিল আপ করা আসলে এত খুব একটা মুখের ব্যাপার না যদি আপনার কন্টেন্ট বেসিস হয় আর কি আপনার ওয়েবসাইট শুধু কন্টেন্ট বেসিস হয় সেক্ষেত্রে বিশ গিগা অনেক জায়গা তো এখানে চাইলে আপনারা এভাবে রাখতে পারবেন তিনটা ওয়েবসাইট রাখার সুবিধা দেবে ছাব্বিশ ডলারে যদি কেনা হয় তা আনলিমিটেড স্পেস পাবেন আনলিমিটেড ওয়েবসাইট রাখতে পারবেন এবং অটো ব্যাক আপ একটা টুল পাবেন যে আপনার ওই অটো ব্যাক আপ হয়ে যাবে আর কি আর আরেকটা হচ্ছে প্যাকেজ আছে প্রায় পঞ্চাশ ডলার মতো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ফোর ফোর ডলার যদি আপনারা দিয়ে কেনেন তাহলে পঞ্চাশ জিবি এস এস ডি পাবেন তারপরে আনলিমিটেড ওয়েবসাইট রাখতে পারবেন এবং অটো ব্যাক আপের একটা সুবিধা পাবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন প্যাকেজ আসলে দেখি হোস্টিংয়ের ওয়েবসাইট হোস্টিং এখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হোস্টিং আছে এই ওয়ার্ড প্রেস হোস্টিংটা একটু দেখি যে গোডেডের ওয়ার্ড প্রেস হোস্টিংটার প্রাইস ট্রেস কীরকম তাহলে ওদের কাছেও পার মান্থে হচ্ছে প্রায় সাড়ে পাঁচ ডলারের মতো বেসিক ডিলাক্স এবং আনলিমিটেড প্রো প্লাস এ ধরনের ওদের বেশ কিছু প্যাকেজ আছে আপনারা চাইলে যেখান থেকে ইচ্ছে আপনারা নিতে পারেন তবে আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আপনারা চাই নেমচিপ থেকে নিলে একটু বেটার হয় কারণ ওখান থেকে একটু একই রেটের মধ্যে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন আর কি আর গোডার ডিব অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখান থেকে ব্লু হোস্ট থেকে যদিও নেন ব্লু হোস্টও ভালো ওদের কাছ থেকেও চাইলে নিতে পারেন তো অনেক আছে এরকম প্রতিষ্ঠান অনেক আছে তবু কেনার আগে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন যেটা আসলে মার্কেটে কতদিন বা একদম নতুন কোম্পানি কেনার সবাই একে রেফার করে কি না এই বিষয় সম্পর্কে আপনাদের একটু বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে মাস্টার কার্ড থাকলে আপনি এখান থেকে আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন তো এটা হচ্ছে বিষয় তো আপনারা যদি ইনফরমেটিভ টাইপে কোনো আর্টিকেল করেন প্রথম দিকে হয়তো বা আপনাদের বিশ গিগা হোস্টিংয়ে অনেক সময় হয়ে যায় ও বিশ গিগা আসলে এক গিগা হোস্টিংয়ে যদি হয়ে যায় এক দেড় দুই গিগার হোস্টিংয়ের মধ্যে হয়ে যায় তবে যখন আপনার সাইট বড় হবে যখন হিউজ ট্রাফিক আসবে তখন আপনাদের একটু আলাদা ধরনের স্পেশাল কিছু হোস্টিংয়ের দিকে যেতে হতে পারে যেমন আপনাদেরকে ভিপিএস নেওয়া লাগতে পারে বা ডেডিকেটেড সার্ভার নেওয়া লাগতে পারে এটা আসলে ইসের আপনার ওয়েবসাইটে কী পরিমাণ ভিজিটার আসতেছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে এটা ভিপিএস একটা সার্ভার তো এখান থেকেও টু সিপিউ কোর ফোর কোর সিক্স গিগার আম এটা হলো ডেডিকেটেড সার্ভারের ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথ কীরকম দিবে তিন হাজার গিগা এক হাজার গিগা ব্যান্ডউইথ দিবে অর্থাৎ আপনার সাইট যত বড় হবে যত ভিজিটার আসতে শুরু করবে তত আপনাকে হোস্টিংয়ের ক্যাপাসিটি আসলে একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করেন অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে পেন ড্রাইভ থেকে যখন ডাটা ট্রান্সফার করতে যান তখন দেখবেন কিছু পেন ড্রাইভ থেকে খুব দ্রুত ডাটা ট্রান্সফার হয় আবার কিছু পেন ড্রাইভ থেকে কিন্তু খুব অনেক সময় নিয়ে ডাটা ট্রান্সফার হয় এর কারণ হচ্ছে ওই পেন ড্রাইভটা কিন্তু মানে ওই পেন ড্রাইভটার ক্যাপাসিটির উপর অনেক সময় ডিপেন্ড করে যা এখন এখান দেখেন কোন ধরনের কনফিগার থেকে আপনার আপনি এই হোস্টিংটা নেবেন মানে ওই যে হোস্টিংটা এই হোস্টিংটাও হচ্ছে কোন একটা কম্পিউটারের বলা যায় কোনো একটা কম্পিউটার থেকে একটা অংশ মানে একটা স্পেস আপনি কিনে নেবেন তো সেখানে দেখেন ওর কন ওর কম্পিউটার কনফিগার কীরকম এখানে টু কোর্স দেবে টু সিপিউ কোর্স দেবে আর এখানে দেবে ফোর সিপিউ কোর্স এবং এই কারণে এটা হচ্ছে টু কোর্স দেবে সেই কারণে তার প্রাইস হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট আর এখানে যেহেতু নাইন পয়েন্ট এখানে ফোর কোর্স দেবে তাই এখানে কিন্তু নাইন পয়েন্ট 
ডলার আসলে এর প্রাইস আসলে এটা যখন আপনারা আস্তে আস্তে করে হোস্টিং ব্যবহার করবেন এবং সময়ের সাথে সাথে এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে করে আপনারা জেনে যাবেন যাই হোক বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে আমার নেটটা চলে গেছে যে কারণে আমি আসলে ভিতরে ঢুকে আর দেখাতে পারতেছি না তবে আমি টিউটোরিয়ালটা কন্টিনিউ করে যাই তো এরপরে যখন ডোমেন এবং হোস্টিং কেনা হয়ে যাবে তারপরে ডোমেন এবং হোস্টিং কেনা হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এই হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ডোমেনটা কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ এই ডোমেনে যখন আপনি লগ ইন করবেন অর্থাৎ আপনি যখন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কিনবেন তখন আপনার লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড থাকবে কোথা থেকে কিনবেন ওইখানে এই হোস্টিংয়ের একটা নেম সার্ভার থাকে এই নেম সার্ভারটা ওই ডোমেনেরকে ডোমেনের কোনো একটা জায়গায় গিয়ে বসালে এটা খুব ইজি ব্যাপার আসলে এটা দেখানোর তেমন কিছু নাই আপনারা যখন ব্যবহার করবেন বা রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকবেন তখন এই বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হবে আর সামনে তো আমি প্র্যাকটিক্যালি সব কিছু দেখাবোই এটা আমার ইচ্ছা আছে তো এখান থেকে আপনি ডোমিনেশন কেনার পর দুটার সাথে কানেক্ট করবেন দুটার সাথে কানেক্ট করার পরে আপনাকে সেই অর্থাৎ আপনার এই ডোমেনটা এই হোস্টিংয়ের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে তারপর আপনাকে ওয়ার্ড প্রেস টা ইনস্টল করতে হবে ওখানে ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ একটা সি ওয়ার্ড প্রেস হলো এক ধরনের সিএমএস মানে সিএমএস মানে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এখন একদম কি বলে ফেসবুকের মতোই লগিং টগিং পাসওয়ার্ড এগুলো সবই থাকে তো ওখানে ঢুকলে ওই বিষয়গুলো সম্পর্কে মানে ওই সিএমএসটা যখন ইনস্টল করা থাকবে আপনি ইজিলি তখন ভিতরে ঢুকে ফেসবুকের মতো আপনার পোস্ট করতে পারবেন বা যে কোনো কিছু ওখানে লিখে লেখালেখি করতে পারবেন ছবি দিতে পারবেন মাল্টিমিডিয়া দিতে পারবেন যে কোনো কিছু এরপরে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার পরে আপনাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের থিম থাকে সাইটের অর্থাৎ সাইটের ভিউটা কেমন হবে সেই ভিউটার পরিবর্তন করার জন্য বা আপনার কোন ভিউটা পছন্দ সেটার জন্য আপনাকে বিভিন্ন ধরনের থিম ইনস্টল করা করা লাগতে পারে বা করা লাগবে আপনার যেটা পছন্দ যেমন থিম পছন্দ এই থিমগুলোও বিভিন্ন জায়গায় কিনতে পাওয়া যায় আবার অনেক সময় ফ্রিতেও পাওয়া যায় তবে প্রফেশনালি যদি কোথাও কাজ করতে চান বা আপনার ওয়েবসাইটটা একটু ইউনিক হবে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা একটু থিমটা কিনে নেন খুব একটা দাম না এখানে অনেক সময় উনপঞ্চাশ ডলার হতে পারে উনষাট ডলার হতে পারে একশো ডলার হতে পারে এদের মধ্যে আপনি একটা থিম কিনে নিতে পারেন তো থিম কেনার পর আপনার সাইটের একটু ডিজাইন করতে হবে সেটা হলো সাইটের কাস্টমাইজ করতে হবে সাইটে লোগো বসাতে হবে সাইটে মেনু ঠিক করতে হবে অর্থাৎ আপনার মনের মতো করে এটা একে একে কাস্টমাইজ করবেন থিম যেখান থেকে থিম আসলে কিনবেন বা কোনো ফ্রি থিম ইউজ করলে তার কিভাবে কি কাস্টমাইজ করতে হয় ওই ওদের একটা ম্যানুয়াল থাকে ওই ম্যানুয়াল থেকে আপনারা ওয়েবসাইট কাস্টমাইজ করে নেবেন কিভাবে কি করতে হয় আর এরপরে অনেক সময় আপনার পছন্দ মতো প্লাগিংস ওয়ার্ড প্রেসে প্লাগিংস ইউজ করা লাগতে পারে অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটা সাইটে কন্ট্যাক্ট ফর্ম অর্থাৎ অনেক কন্ট্যাক্ট পেজ থাকে দেখবেন কোনো কোনো সাইটে কন্ট্যাক্ট পেজ আছে তো ওই কন্ট্যাক্ট পেজ পেজে গিয়ে আপনারা আপনার নাম ঠিকানে ইমেল দিয়ে যখন আপনি সেন্ড বাটন দিবেন তখন হচ্ছে দেখা যায় যে আপনার ইমেলটা ওনারের কাছে বা কারোর কাছে চলে যায় তো এইভাবে হচ্ছে প্লাগিংসের মাধ্যমেও অনেক কিছু করা যায় একটা ওয়ার্ড প্রেসে অনেক কিছুই নাও থাকতে পারে যেহেতু এখন সব কিছু ইজি হয়ে গেছে এই সিএমএস যেমন ওয়ার্ড প্রেস সিএমএসটা যেভাবে ইজি হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে এই ছোটো ছোটো প্লাগিংস ইউজ করে আপনি আপনাদের মন মতো একদম কি বলে আপনাদের যেমন ইচ্ছা তেমন করে একটা ওয়েবসাইট আপনারা সাজাতে পারবেন তো এই হচ্ছে বিষয় আমি আসলে ডিটেলসটা দেখাতে পারলাম না কারণ হচ্ছে বজ্রপথের কারণে আমার নেটটা চলে গেছে তো নেট চলে যাওয়ার কারণে আমি তো আর ভিজিট করতে পারলো না তবে আপাতত যতটুকু বললাম এতটুকু একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করেন আর প্র্যাকটিক্যালি আমার দেখানোর ইচ্ছে আছে আমি চেষ্টা করব আপনাদের কিভাবে একটা ডোমেন কিনতে হয় কীভাবে হোস্টিং কিনতে হয় কিভাবে ডোমেন হোস্টিং কানেক্ট করতে হয় কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস থিম ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে হয় কীভাবে থিম ইনস্টল করতে হয় কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজ করতে হয় কীভাবে প্লাগিনস ইনস্টল করতে হয় এবং কোন কোন প্লাগিনস দরকার হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের আরও ডিটেলস আরও ডিটেলসে আপনাদের বলার চেষ্টা করব তো এই হচ্ছে মূলত কথা যদি আমার কোনো কথা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন কারণ সাবস্ক্রাইব করে ফেললে আমাদের নতুন নতুন টিউটোরিয়ালগুলো আপনার ওয়ালে নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন তো আজকের মধ্যে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ